Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo bići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, danas je stvarno posebna emisija. Moj domaćin je Marko Todorović, lovac i organizator lova koji se time bavi već dugi niz godina. Sezonu lova otvaramo kod našeg prijatelja Rikija u Hunters Pubu, gde ćemo imati prvi veliki gurmanski ulov. Vanzemaljska rakija sretnja, pihtije od divlje svinje, lovačka mućkalica, pašteta od jelena, karpaćo od crne i pršut od divlje svinje. Nakon toga nastavljamo u legendarni beogradski restoran Lovac, gde prelazimo na sreneću čorbu, lovačku korpicu, rolat od kestena i krempitu. Na kraju odlazimo u klub Košutnjak, gde za nas spremaju tartar biftek od jelena, sup od fazana, divlju svinju u pikan sosu, lovačke kobasice i ramstek od jelena. Ne strpljiv sam dok idem da se nađem sa svojim drugom Markonijem, jer znam da me vodi na tri fenomenalna lovačka mesta u Beogradu. Zdravo, Gurmani. Moj današnji gost ima pune zidove lovačih trofeja. Nema odakle nema. Iz Afrike, iz Azije, iz Evrope, ovdje iz naših krajeva. Jedan od najvećih lovaca u našem području, na Balkanu. Sigurno, svi ga znaju. To je Marko Todorović. Ali da li će danas uspeti da dobije titulu i gurmana, to ćemo vidjeti. Znači idemo na, ne na jedno, ne na dva, već na tri mesta ovdje u našem glavnom gradu gde se jedu lovački specialiteti. Markoni, jeste mi dobro? Odlično, hvala na pozivu. Biće mi zadovoljstvo da odgovorim ovakvim izazovima. I za početak predlažem da u ovim ranim i utarnim satovima pređemo u lovački jedan pub koji je u vlasništvu jednog mog dobrog drugara, inače vrhuskog gurmana i mislim da će za početak odgovoriti svim izazovima koje si zadao. Nema šta, idemo da pravimo i da naši gurmani vide, ipak je ovo ne svaki dršti. Tako je, to je jedno od pitanja o kom se dosta diskutuje sada, da li je lov neophodan i da li su sve te aktivnosti koje mi sprovodimo u lovu baš neophodne, zato što dosta ljudi sada malo ima vremena da provodi u samoj prirodi i onda sam taj zadnji čin lova koji stvarno čini svega možda 2% samog lova oni vide. Ovde na samoj granici Hadži Popovca i profesorske kolonije ušuškan je fenomenalni Hunters Pub urbani odgovor na lovačke domove. Hvala, Hrante, izvolite. Hvala, Marko. Evo na samom ulazku u Hunters Pub imamo jednu lepu postavku afričkih životinja. Ovo se redko vidja ovde kod nas. Tako je, redko se vidja. Posebno ovaj kudu koja ima impresivno rogovlje, tako je veoma zrela i stara jedinka kudua. Zovu ga duh Afrike zato što zbog svojih boja i kolorita se lako uklapa u sredinu gde živi i jako ga je teško opaziti. Pored njega vidimo oriksa, izuzetno atraktivna antilopa koja više naseljava preriske delove. Kreće se u grupama od 5 do čak 15-20 jedinki. Atraktivnog izgleda mnogi lovci prvi put kad odlaze u Afriku. Baš se odlučuju nju da love zbog te lepote i kolorita koje ima. Aha, poštovanje. Dobro mi došli, prijatelji. Hvala, prijatelji. Poštovanje, ja sam Dejan. Hvala, Ristić, zvani Riki. Riki, tako. Izvolite, dobro došli. Hunters zaista ima jednu od najživopisnijih afanskih interijera koje sam vidio. A znate šta, lovačke priče se ne dele na istinite i neistinite, nego na interesantne i neinteresantne. Znači lovci pivo, kako kad je nišanje? Da, pošto ste došli u lovački pub, u lovačkom pubu se pričaju lovačke priče. A je to, 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 to. Moram postavim lovac, pa si ste vi. Hajde, živjeli. Hajde, pa živjeli. Živjeli, dobro došli. Živjeli, živjeli. Živjeli. Grbani, 
a Lepomir Đorđević pravi u šljivu. Saretnja, pogledajte, letači tanjir, kažu, priča ide da su ga oteli ovi vanzemaljci, držali ga gore, dali mu neku tehnologiju, šaku šljivu, on je to posadio i pravi idealnu rakiju. Mora da priznati, priča je originalna. Prava lovačka. I kako gledate po Srbiji, svako selo ima neki lovački dom. Da, skupljaju se, da. Pa, lovački pub je kao urban i odgovor na lovački dom u jednom urbanom gradu. Ovo je jedini u Beogradu. Tako je, ovo je jedini lovački pub u Beogradu i kao što je i sam Riki rekao, mesto omiljeno među lovcima, sama atmosfera, kao što možete da vidite, je prepuna trofeja. Tu postoje trofeji poput ovog jelena koji se nalazi isnad nas, za koga se tvrdi da je trofej koji je ulovio naš Josip Broz Tito. Tito je bio strasveni lovac i strasveni gurman. To izgleda uvek ide ruku pod ruku. Znači ti ovde dolodiš jer pred lov ili u slobodno vreme? Najčešće posle lova ili danima kad nemamo priliku da provedemo dan tokom da budemo u lovu, onda to vreme provodimo ovde u nekim lovačkim specialitetima koji su uvek produkt ranijih uspešnih lova. Svega ovoga ne bi ni bilo da nije bilo uspeha u samom lovu. Riki, ovo izgleda jako impresivno. Možda ne bi bilo loše da nam kaže šta je ovo sve. Pretpostavljamo, ali ajmo redom. Ovo su pikti od divlje svilje. Ovo je srnetina u nekom želevu. To je neki baš... Ovo je sušeno meso od srnetina, ali onako sušeno da više na karpaće onako liči, a ovo je pršuta od divlje svilje. Gurman, evo koji je ovo 65. epizoda, pikti je smo imali milijon puta, ali od divlje svilje. Eto, imate, povijete, samo ovde. Ovo je mučkalica od divlje svinje. A, leskovačka, ali na naš način. Ne, lovačka, nije lovačka. Ovo je srneći gulaš. Srneći gulaš. Bravo, tradicionalno. Urmani, mučkalica. Prava leskovačka, samo lovačka. Imate pojede samo ovde u Hunter Spub u Beogradu. O, ljudi, ovo... Vi ovako se najdete, pa odidete u lov. Ili je ovo posle lova je fečka? Pa i pre i posle lova se najdete. E, Urmani, pa šteta od jelena. To je vratno čukun, čukun, čukun deda od ovog što je Tito lovio 60. godine u Belju lovištu. Pogledajte, e, od njega se pravi pašteta vrhunska. Uz vanzemaljsku rakiju ide hrana nadzemaljskog ukusa. Uz ovo obilje prelepih ukusa divljači i ovaj predivni ambijent u kom se nalazimo, to je nešto što krasi naš lep Beograd i za razliku od mnogih drugih metropola koje sam obišao i koje mogu da se pohvale nekim muzejima koji imaju svoju neku višedecenijsku tradiciju. Mi imamo višedecenijsku tradiciju u ovom pubu i ono što je po meni najlepše, svaki od ovih trofeja nosi neku svoju priču. Tako je, ima neku dušu i naravno to gostoprinstvo, svo osoblje puba doprinosi da se čovjek osjeća lepo i da da stvarno svaki moment pamti. Tako da, što se samog paba i lokala tiče, on je za preporuku i kogod je došao i jedan put kao gost uvek se vraća. Riki, ja smo u vrsnici, generacija i veliki gurmani. Čovjek to radi od duše. Sve preporuke za ovaj pub. Rado bi smo ostali u ovom sjajnom ambijentu da čujemo još neku lovačku priču, ali čekaj nas još dva lovišta. U drugom delu emisije naše sledeće lovište je čuveni restoran Lovac, gde su nas sačekali sa srnećnom čvorbom, lovačkom korpicom, šljivom u slanini i raguom od crne. A za dezert su bili rolat od kesena i titova krempita sa bleda. Naše sledeće odredište se nalazi tik do Lovačkog savjeda Srbije, a to je naravno legendarna kafana Lovac, koja postoji još od 1963. godine. Ovo je slika koja opisuje malo kako se nekada lovilo. Ima tu i fazana koji vise na viscima i srndač i zec. 
Sada je mnogo više organizovano lovstvo i ne postoji mogućnost da se u istom lovu lovi setna i krupna divljaš. Tako da se malo radilo na tom unapređenju lovstva i definisali su se neki uslovi lova. Ranije to baš i nije bilo zakonski definisano, pa se lovilo i... Kao i sve napreduje i lov. Ali moram jednu činjenicu napomenuti, a to je da je ranije bilo, iako se lovilo tako, bez nekog reda i neke discipline, više divljače nego sad. Sad imamo zakone koji to u ali nažalost imamo i mnogo herbicida, pesticida koji utiču na samu divljač i na samu populaciju. Kao i u Huntersu i u Lovcu je enterijer pola ugođaja. Pogled leti s detalja na detalj. Vidim ti si ovde već zao, čekaju nas. Čekaju nas, tako je. Organizacija, dobro organizovan posao, a i lov je 30% uspeha. A ti se baviš organizacijom. Tako je. Ovde imamo isto jedan lep primer se pare Često mi u šali volimo da kažemo i da je VIP se pare, u kom je prikazano malo onako umetnički, vidiš od početka koplje, kako se nekad lovilo, tako je, koplje i prelazimo onda na puške koje sada dominiraju. Ovde imamo isto dosta šaljevih slika koje krase ovaj ambijent i imaju svog smisla. Na šaljiv način je prikazan neki put i neuspeh lovaca. Jel, sam bih objasni, da li se ti nalaziš ovdje? Ja sam malo levo, tako je. Mada psi vuku ka lovim što ja ljudi potežim u ovom delu, tako je. A ja u kafani pratim putogaz za kuhinju. Urbani, evo smo u kuhinji ovog prelepog restorana, a u kuhinji zna se ko je gazda. Nikola, moj dogodišnji prijatelj, znamo se od ranije i on će danas da nam priprema šta Nikola? Lovačku korpicu, jedan od naših specialiteta od divljači. Konabr može da odmori, ovu poručbinu ja preuzimam. Kuvar Nikola, moj stari prijatelj, ima dogodišnje iskustvo. On tačno po godišnjim dobima ima kad je sezona lova na patke, kad je sezona lova na divlje svinje i tako pravi meni. Ali uvek ima standardnu ponudu, možda povijete file, gulaš, zna čovjek svoj posao. Bravo, tako, tako. Ima na sveći. Ljudi, vidjeli ste, lovača korpic. Samo ovde i Nikola vas čeka. Pa prijatno. Izvolite. Može. Marconi, si me čekao dugo. Ja sam bio malo vredan, tako da sam ovaj... Znam da je to tvoje specialitet, ali... Ne, ovdje je sve dobro. I ovdje ćeš vidjeti da ni ja nisam sedeo onako zaludan. Krstenih ruku. Šta si nam to spremio? Ovo je korpica, lovača korpice. Mnogo lep deo jelena, pa malo praziluka, vrgančići, korica napravljena od debela gibenice, vrh. Marko se već dugo vremena bavi lovom i organizavanjem lova, ali ne samo kod nas, već i na drugim kontinentima. Ti si lovac, ali organizuješ, baviš se i lovnim turizmom. To ti je možda još najjača grana, tu si prepoznatljiv. Tako je, već nekih 15 godina, dozvoli malo, se bavim i organizacijom lova i cela priča je počela spontano da bi obezbedio sebi u nekim tim početnim danima dobar i kvalitetan lov, prihvatio sam se organizacije istog i onda se desilo da sam imao jednu grupu poznatih drugara koji su bili zainteresovani za lov u Africi i onda smo spontano krenuli. Mogu da se pohvalim time da puno imam nekih, mi to u lovstvu zovemo lovačkih kumova i mi imamo neki poseban ritual krštenja gde kad ostraviš divljač ti si oštetio lovište, imamo sudiju, branioca i onda se procenjuje otprilike koliko koliko si ti štetu naneo samom lovištu, pa dolazi i do kažnjavanja koje se vrši određenim prutem koje se bere u samom lovu, odnosno na terenu gde smo lovili i onda se bira određeni broj vrućih udaraca po guzici, a i hladnih i tim ritualom se stiče neko prijateljstvo za ceo život, odnosno kumstvo. Mi to lovu zovemo kumstvo. To je iz Afrike, to je interesantno. Znači, 99% Srba nije bilo još u Afričkoj republici, a ti tamo ideš jednom u 
Pa i do korone sam išao malte ne jedan put godišnje, neki put se dešavalo da ostanem i sa dve ture gostiju. Južna Afrika po meni, da, totalno druga priča, crni kontinent, čuveni. Hemingway ga je dosta detaljno opisao, kao i mnogi drugi veliki lovci. Po meni destinacija koju bi da mogu da biram, preporučio svakom lovcu koji može to sebi naravno da priušti. Marconi, kao i svi pravi lovci, ima mnogo uzbudljivih lovačih doživljaja. Svaka destinacija nekih svojih specifičnosti. Priča je bilo za medu kad se išli noći u slučaju. Da, to je jedno lepo iskustvo gde je jedan lov na medveda bio. Učinilo nam se da je pogodak bio siguran i krenuli smo u nadi da ćemo naći pogođenu životinju. Međutim, tako je, ne lezi vraže, dešava se to da medved nije bio pogođen. Ja sam u rukama držao pušku dok je ovo čuvar nosio lampu. I u momentu se čuje zvuk medveda koji je onako iz nekog granja, nedaleko od nas, možda svega, opuštajući da, tako opuštajući da jeza i sve. Ne znajući šta se dešava, okreće se iza sebe i vidim lampu koja je onako čovara koji trči, beži i lampa koja je onako skakuće. Onako je jedno zanimljivo iskustvo sreće. I medved se uplašio i pobjeg na drugu stranu. Svi smo ostali bezbedni. Također sam doživeo ovde u Srbiji, u jednom lovištu, da u lovu baš na divokozum ili ovo čuvar nekim slučajnim sticajem okolnosti se prevrne i padne niz liticu. Sreća je da se on na nekih sedam metara uhvatio za jedno drvo. Kao crtani film? Kao crtani film. Veruj mi, meni u tim momentima nije bilo do toga. Ja sam bio nekih pet metara od njega. Uspevam da ga izvlačim, dižemo se gore. On je stručno lice u tom lovištu i vodič. Vraćamo se gore, dolazimo do puta. On se trese kao prut. E, tako je, počinje adrenalin. Počinje adrenalin i u momentu ga hvata neka panika, izvini, kao pokvario sam ti lov. Druže, rekao, vidi, makar ja ne video do kraja života, nek si ti živ i zdrav, rekao, hvala Bogu, završilo se dobro. Marko, ne moj da mi plasiš gurmane, ti će zamrznu rov. Samo idemo lovačke priče. Samo lovačke priče, može. Izvoli, prijatno, ova krempita ovako obećava kao i moj kesnem pir. Jeste. Marko je jeo rolat od kestena, kaže da je vrhunski, a ja sam jeo krempitu. Krempita nije kao na bledu, ali je ovo Jovanka za Tita pravila nekada, pa je taj recept ovdje i tako da i tako dalje, ali lepa priča. I u lovcu bi smo mogli da provedemo ceo dan, ali lovački rog nas zove dalje. U trećem delu emisije našu lovačku priču završavamo u prelepom gazdinstvu Srbija Šuma, klub Košutnjak, gde nas čekaju tartar bifte kod jelena, sup od fazana, gulaš od divlje svinje i muflona, špikovani srneći buć sa čelgarepom i belim lukom, lovačke kobatice i ramste kod jelena, rolovan u slanini. Naše sledeće gurmansko lovište nalazi se u srcu prelepe šume na Topčideru, a to je klub Košutnjak, Gazdinstva Srbija Šume. Marko, evo nas u prirodi. Košutnjak, tačnije, ovo je Srbija Šume gazdinstvo. Ovo su prelepe breze. I što ti kažeš, naša posljednja destinacija, restoran je se jede divljač, Srbija Šume, tako? Tako je, restoran pripada javnom preduzeću Srbija Šume, koje je jedno od preduzeća koje gazduje šumama i divljači. Dosta ljudi nema dovoljno saznanja o samom lovstvu i vezuje samo za one krvave momente odstrela i neke rituali koji dolaze nakon samog odstrela. Ali lovstvo je mnogo više od toga. Malo ljudi zna da svim okolnim zemljama, počevši od Mađarske, Austrije, Nemačke, mnogo prihoda i mnogo uposlenih ljudi ima u sferi lovstva. To je ozbiljna grana turizma, prednost lovaca, kontrolisanje populacije predatora recimo. Česte su akcije naše vakcinacija lisica protiv besne. Druga stvar, treba ljudi da budu svesni, mi lovci, nemamo interes da istrebimo neku vrstu. Meni je interes da te vrste bude samo što više. Zgrada ovog ekskluzivnog kluba podignuta je još davne 1900. 
1947. godine za potrebe ministarstva šuma, a otvorila je svoje vrata za goste tek 2000. godine. Poštovanje. Dobar dan, poštovanje, dobro došli. Hvala, poštovanje. Kako je djelo? Zvolite, rake vas čeka. U, biljarica. Naša biljarica. Ona čuvena biljarica. Čuvena biljarica. U, čovjek te može da se... Može, može, može. Hvala, Đuro. E, ovo je ti usluga, pogledaj. Srbija šume, cari restoran. Đuro je komandant parade. I njega znam dugo godina, znači nema što nema. Sve može i uvijek je na mestu. Ovo je možda jedna od najboljih restorana u gradu što se tiče divljači. Ovdje dolazim godinama, da vas ne lažem. I uvijek se osjećam kako od kuće. Sve ko treba, ima dugu tradiciju, sve je preukusno spremljeno Vrhunska usluga, znači sve na nivou. Tatar sve kod jelena, da? Bravo, svaka čast. Svaka čast. Neko voli preko. Uf, uf, uf. Objete, to je to. Reci mi, jer može ovoj... Šta ide za ovo, crno vino? Ide, crveno vino. Crveno. Crveno vino, mi smo vidjeli da imate veliki izbor i mi smo se nekako dogovorili da... Ovo je prvi sprat gore. Prvi sprat, Kovačević, vino našeg prijatelja Mireta bude danas na tapetu i na meni uz ovaj... Ne, problem, uzet će ovu renu sredstvo. Hvala vam. Hvala. Tatar bifte kod Jelena. Najbolji koji se imaju na svetu. Ja sam ga i ranije, ali ovo je stvarno najbolji. Taman onako lepo začinjen, odleža u onom pacu i ljutine idete kasnije. Dođite probajte. Tanjiri vrući. To su neki svetnici. Ja dođem leti ovde, biljarica se služi u ledenim čašama. Pa ne mora da je piješ, samo da je pogledaš i ima se smrzneš. Hvala. Malo gušće, ređi. Hvala, bila supo onako. Volim, ali ovo je fazana, nju moram. Supa od fazana, to je jedan od, tako je, kraljevska ptica, naseljena u Srbiju iz Azije, ali je dosta prisutna. Zanimljivo je da je u ostalim delovima Evrope nema toliko u tom broju. Baš sam pre neki dan imao goste iz Litvanije, iz Nemačke, oni su zadivljeni sistemom lova kod nas. Ja isto tu vrstu lova izuzetno cenim, a fazan kao fazan, divlji fazan, izuzetno ukusno meso, ali na neki način malo suvo. Fazan supa, klasika, to se jede svuda na svetu, ovdje to godinama traje i ovo je institucija. Znači prava supa da otvore je petic, a znate da je fazan ptica kraljevska. Ulašan, mešan je divljači jelen, muflon i divlja svinja tu je. Ovdje standardno jedemo ovo. Samo malo reći. Vidiš, kad je gulaš u pitanju, to je najčešće jelo koje se sprema od divljači. Nažalost, naši ljudi nemaju puno iskustva sa mesom divljači i onda je nekako najlakše napraviti gulaš. Na gomeru, seci, ovo kuvaj, dugo. Tako je, seci, kuvaj, a to je po meni na neki način iskrnavljenje određenog mesa. Znači, jeste gulaš, ali znaš i sam gulaš se pravi od onih ostataka. Čoškova, hvala. Tako da, Gulaš jeste naše najčešće meso. Šta je savjet kad je gulaš od divljači u pitanju? Što duže kuvanje, to bolje. Iz mog iskustva, lagana vatra, što duži vremenski period. Gulaš, divlja svinja, muflon. Egzotika. Čista egzotika i dekadencija. Barkone, šta je ovo sada? Ovo je u pikan sosu, stek od jelena, srna špikovana i kobasice. Ovo je mnogo odbiljna kuća. E, solite. Svinja je sama po sebi jedna veličanstvena životinja, ali kada je divlja i kada je u pikan sos, šta sad? Odakle krenuti, da li kobasica da se ne hladi? Roštilj se jede vruć. Vruć, znači idemo na roštilj. Hvala. Roštilj će jedno. Znači on kad se vladi uvijek je to drugačije malo. Mada ni ovi kroketi ne bi valjalo da se hlade. Špikovana srnetina nije to ni hladno, baš to ukusno dileme. To su izazovi. Ovaj sos isto, to ajde može, ajde ovo ćemo na kraju da pravimo, da ga prelijemo s ovim kupinicama. Ovo kažeš da je... To je po meni specialitet ovog lokala, tako je stek rolovan, zapečen na grilu sa dodatnim sosom, tako da je 
onako prava Senfić, priča. Špikovani srneći but. To je vrlo delikatno jelo i uh, srne sama po sebi su, ali kada se špikuje sa šagarepicom, pa belim lukom i zlajnicom, e, to izvuče onu esenciju iz njega. Ozbiljno kovaja. Savršeno. Jelene kraj životinja ovih divljih, onako gore, onaj lopatar, papkar, veliki, to treba da bude u pacu. I to je tako dobra stvar. To je u stvari bio ramstek. Kasnije se me, Jure mi rekao, to kaže, to je ramstek i to je najkusniji deo. Pa se roluje u slajnici. Prijatelji moji, ja se nadam da ćemo imati još prilike da se družimo, jer nismo ni zagrebali ove gurmanluke. Ipak kada se sa nekim, ko se razume od te stvari, kad ti lepo otvori priču i kad ti kaže stručno i kad te pozove na ovako tri mesta. I zato bih želao da te zahvalim pre svega gurmanima da dođu gde smo mi bili, jer ovo stvarno ne moraš svaki dan. Divljar se ne jede kod nas, ko je lovac može da jede, ali ovo su ipak top mesta, top decinacije u ovom Beogradu našem i ja ovde nemam šta da odu se mi je dodao. Možda sljedeći put da odemo i u šumu i sami pripremimo neko od tih jela, ali o tom potom... O tom potom, čeka se prvopša vreme, ide zima, čeka da prođe zima, dugo je hladna, da jedemo ovo što je spremljeno. Slažem se. A na proleće, eto, nas na livadi i krećemo. Od Markon je sam očekivao mnogo, ali je uspio da premaši moje očekivanja. Danas me je vodio na tri legendarna lovačka mesta u Beogradu, za koje imam samo reči preporuke. Gurmani, kao i uvek, ne zaboravite da uživate, a mi se vidimo već ove nedelje u novogodišnjem specijalu u petak, posljednjeg dana stare godine.